，阮医生，葛老师，你好，你好，我是葛青，哥哥那个青草的青。你好，您请坐。好，谢谢。哎，慢点啊，哎，小心。服务员，来一下。先生，请问需要点点什么？您看您想吃什么，随便点。我都行，我现在还不是很饿，你点吧。哦，不饿，那我点了。嗯。呃，问一下，您有什么忌口吗？嗯，不太能吃辣的。哦，不能吃辣。好，来一个酸甜脆酥肉，豉油罗马生菜，再来一个青瓜半桃仁。好的。好，谢谢。请稍等。哎，来喝点水。阮医生，我听说您在北雅医院上班是吗？哦，没有，我在西城医院，北雅医院只是接调而已。哦，这样啊，也挺好。我呢是对医生特别崇敬的，是吗？对，是的。呃，我对老师也很尊敬，是吗？葛老师是学什么专业的？我是学生物专业的。哦，这医学和生物是一家呀？对对对，一家。这样咱俩以后有很多的共同语言。我其实以前都没想到我能当医生，是不是？我跟你说啊，我以前在美国留学的时候学的是生物嘛。你知道生物和医学最大的区别是什么？什么？我们整天研究细胞细菌。慢点，爸爸，你看，那是我妈。我跟你说啊，在美国那会儿还有特别特别多好玩的事情。是吗？对，待会儿别乱说话啊，不能叫妈妈，知道吗？她是我妈，凭什么不能？听我的，以后我慢慢跟你说。冰箱，阿姨，在这儿干嘛呢？我每周都要来学画画。阮医生，这位是？哦，他是我北雅医院的老师，姓宁。姓宁啊，宁老师您好。哎，你好。我叫葛青，葛根的葛，青草的青。我是阮医生的朋友，很高兴认识你。干嘛呀？那个戴眼镜的叔叔是谁？我可不可以不回答你这个问题？你是不是在跟他约会？小不点儿，懂得还挺多。宁老师，特别巧，我也是老师，不过我是大学的老师。哦。在哪所大学啊？我在南湖大学。我从美国留学回来以后，就在高校任职了。有些人说，当老师没有出息，但是我呢，我不喜欢你这种我抢的生活，我喜欢那种安稳的生活。您不也是大学老师吗？算是吧。该上去了，好不好？对了，宁老师，小征在医院表现很好吧？小征，阮医生。啊，小征还不错，那肯定啊，她是我从美国回来以后啊，见过最美丽、最聪慧、最可爱的女孩。我们俩一见如故，她是我女朋友。女朋友？女朋友？上个礼拜还跟我们说单身呢。我们俩刚在一起，时间比较短。可能他还没通知大家。哦，嗯。对了，聂老师，我听说咱们北雅进职称特别难，是吧？嗯。哎，我看您也就不到三十五吧。
三十四。你看三十四吧，所以当个主治就很不容易了，因为你们医院不像我们学校，是不是？破格的机会特别多。你像，咱俩岁数差不多吧，我已经是副教授了，虽然说进的也不容易，但是总算是成了，是吧？嗯、呃，我要带孩子上课，有点来不及了，先告辞了。哎哎哎，别别别，既然碰见了，咱们一起约个饭。我跟小征，请你，谢谢你那么照顾他，把小征的师母也叫上。师母，就是您夫人，小征的师母。好，没问题，说定了啊，说定了啊，丁翔，跟叔叔阿姨再见。叔叔阿姨再见。哎，再见，真乖。爸爸，你走错了，是那边。呃，对了，小郑，我跟葛根老师约好了，下次带着你师母一块吃饭。葛青，青草的青，记住啊！啊，连我名字都没记住。走吧，别看了。刚才我看你都不怎么跟宁老师说话。好像你跟他儿子关系比较好，小孩子都比较黏我。对了，你还要在北雅记到多久？一年，已经过去三个月了。哦，这样。下半年，要不换一家医院接掉吧？那家医院呢，可能比北雅稍微差一些，但是我在那家医院认识一个副教授，总比你跟着这个主治医师要好吧？你说他是主治医师？他不是吗？他是教授、副主任医师。怎么可能啊？不是北亚北亚的副主任医师至少要四十岁以上吗？今天我听老师说，你上课的时候不太专心，讲什么呢？你要不想学就别去了。不，我想学。那你说说，你今天想什么呢？我头疼。头疼？我不仅头疼，还恶心想吐。还恶心想吐？那么得去医院。想走了，去什么医院？这事儿你不头疼吗，爸爸？不是什么？那叔叔还不如你呢，我看着他就想吐。不淘气你？哎，你说说，那叔叔哪不如啊？小孩的直觉。小孩的直觉，真能嘚瑟。严肃点儿，爸爸。你干脆把我妈妈给追回来吧！你有了老婆，我有了妈，这简直是一举两得，一箭双雕，一石二鸟。哎呀呀，最近这成语没少学啊！你好好想想我说的话吧。苏芳，快快快，闺女回来！啊，快，闺女回来了。嗯，怎么样？什么怎么样？小姨介绍对象啊。嗯，不好也不坏吧？她个子高吗？不高也不矮。那哎呀，不胖也不瘦。那你们之间聊得来吗？有没有共同语言？呃，她现在是什么职称？爸爸妈妈是干什么的？哎呀妈！我第一次跟人家见面，我问来问去，我户籍调查呀。哦，你不会是收漏嘴了吧？什么呀？跟之前离婚的事儿
。什么意思呀？小姨没跟人家说呀？就是说那个把感情先打牢固了，那个到时候人家说不定就不在意了呢。不是，怎么瞒得住呢？做人不能这样。就是你做人不能这么不厚道吧，对不对？你说你瞒得了一时，瞒得了一辈子吗？你说现在不说，你让人最后知道了，对这边不是更不好吗？那你给他发完信息之后呢？不知道，可能把我删了吧。这男的也太没风度了吧！哪怕他回你一个好的也行啊！亏他大学老师，没礼貌。算了，也不是什么大不了的事。你心倒挺大的呀，别担心了啊，没事。好。聂老师。哎，你跟你那个相亲大学老师交往怎么样了？挺好的。啊，祝你幸福啊，抓耳紧。何医生，哎，何老师，方便聊几句吗？这边请。阮医生，我思考了整整三天，我觉得我还是可以不计较你的过去的。何老师，你不用这么勉强的，这个天涯何处无芳草，你还会找到更适合你的。哎，阮医生。我不是这个意思，我们能找个地方坐下来说吗？这边没人，就在这儿说吧。好吧。阮医生，我不是嫌弃你，你真的很好，聪明可爱又漂亮，不然我也不会第一眼就相中你。只是，算了，过去的事情我们就不说了。如果你能做到两件事，我觉得我们还是可以继续相处下去的。第一，离开北雅，不要再和你的前夫一起。第二，关于你之前那个孩子，可以隔三差五去看看，也可以给生活费，但是不要让他进入到我们的生活。阮医生，我知道北雅很好，但是你想想，你成天跟你的前夫混在一起，这样对你的名声好吗？你是女孩子，女孩子的名声是非常重要的。我也是为了你好。我虽然从国外留学回来，但是我的内心是非常传统的。说真的，我从来没想过跟一个离过婚的女人在一起。但是，你本身真的非常出色，所以我才下定决心跟你相处试试。嗯，高老师，我明白你的意思。我觉得你说的挺有道理的，我也很理解。不过还是请你嫌弃我吧。哎，阮医生，我不是嫌弃你误会，没有没有，我真没有嫌弃我真的明白你话里的意思。阮医生，哎，没有没有，我真的解释。哎，葛根老师，你怎么来了？哎，干嘛这是？怎么了这是？跟你有什么关系？不是，我有话跟阮医生。你有什么话好好说嘛，别拉拉扯扯的，人以为医疗纠纷呢。麻烦你走开，我不想看到你。不是，这是我们医院，你在骚扰我的学生，我不能视而不见吧？你的学生，我都知道了。既然你们前夫前妻还勾搭在一起，为什么还出了相亲骗人？为什么？骗人？骗你什么了？是骗你房子了，还是骗你车了？他骗我感情啊！感情？那不是你自己一厢情愿吗？他有答应过你吗？你答应过他吗？你还没有啊！请不要在这喧哗了，这是手术室门口。如果你再这样的话，我叫保安了啊！哎，护士长正好，来来来，处理一下。怎么了？情感纠纷。啊啊，先生，哎，先生，先生。这是手术室里边有病人做手术呢，禁止大声喧哗。好,好，我没有大声喧哗，没有。都散了吧，别看了。嗯、你笑什么？你要是以后当不了医生了，还真可以去当个保安。不是我说你，你以后相亲能不能找个靠谱点？
。待会儿下班干什么？你找小时工吧，我今天没时间。本来是想跟你聊聊课题小组的事儿，没有兴趣算了。什么课题小组呢？你的那个？你真打算让我参加？啊？这是课题小组的研究资料。这么说，您对我最近的工作很满意啊？你与其把时间花在跟那种男人相亲上面，还不如好好工作。毕竟现在你是我的学生，教不好你，说出去我也丢人。哎呀，我是出国进修学习，是不是？哪有时间给你们代购买东西、逛街啊？大家也得理解我。算了吧，咱们还是自己海淘吧。嗯，翻脸了。友谊的小声说翻就翻。说哪个？哎，你们那个。我回国的时候，给你们每个人带个礼物。我就说吧，除了宁主任，还是钱医生最好的。我喜欢你的下一任。出国吧，到了给你们发不浪了。丁医生。哎，钱老师，我进修这段时间，你跟程医生吧。啊，我跟他，他行吗？这话该我问你，你行吗？行了，能进我们北亚神外的就没有不行的。陈医生，你是老人，你要多照顾照顾新人，行吗？男人不可以说自己不行。行行行，看好你。行了。我出国进修这段时间，大家都听老宁的，各忙各的吧，啊！我再见。人走之前，不都听你说的？本来也是听宁老师的。看看，这是什么？自己看。这个之前不是做过了吗？复习。哎，钱主任为什么不把丁一元交给宁志谦带啊？你以为老钱跟你一样傻呀？丁一元要是跟了宁志谦，丁副院长就有求于宁志谦，他会给宁志谦和丁副院长套近关系的机会吗？哎呀，长点脑子啊！哇、哦，真有活力啊！杜小雨，杜小，今天状态怎么样？挺好。阮医生，你现在要注意休息，不要做这些高强度的运动，知道吗？你脑干上的肿瘤一不小心破裂了是很危险的。阮医生，我在练功，我是一名舞蹈演员，如果一天不练功的话，身体就会变得僵硬。那也不行。宁医生，嗯，我练功不影响脑子吧？哎哎哎，阮医生说的没错，你这样做很危险。听到了吧？快坐着休息。你看，病房什么时候变成植物园了？阮志征，你不管管吗？他把病房弄成这样，其他病人怎么好好休息啊？哎呀，没事的，我们都感觉小雨把这房间这么一收拾啊，就像家一样，很温馨的，挺好的。您觉得温馨不行啊？要是每个病人都像这样的话，那我们医院就没有办法管理了。这些多肉植物只能留一盆，还有这些毛绒玩具是绝对不可以挂在那里的。万一你有生命危险，我们没有办法第一时间对你进行抢救，明白吗？阮德征，你作为主管大夫，你就不管管吗？丁医生，宁主任还没说话，你一直在这颐指气使的。不知道的还以为你是我们神外的领导呢。老常就你话多，我觉得人小天说的没毛病，把东西全收了。哎，小吴来。嗯。宁医生，这些多肉我养了很长时间，他叫小不点，跟我一样身体都不太好，您能帮我照顾他吗？我不会养花，很简单，我可以教你。我工作太忙了，没有时间。你每天只需要给他浇浇水，再晒晒太阳，然后再偶尔陪他说说话就行。宁老师是真的忙得连睡觉的时间都没有
，老宁连睡觉时间都没有，阮医生连这个都知道啊？继续查房了，丁医生。呃，去哪去了啊？嗯，这就改一下，在观察馆上就可以了。给我吧，我帮你啊。我看你活蹦乱跳的，也不需要帮你做复查了。记住，千万不要做剧烈运动，很危险，知道吗？还有，把鞋穿上。袁医生，你来。记住了啊，去帮他把那些玩具收起来，替他保管好。怎么了，宁老师？什么事儿？杜小雨什么情况？你是怎么管理病人的？我昨天查房的时候还好好的。他朋友来了一趟，就变成这样了。他父母呢？我昨天偷偷问了他朋友，他真的是个孤儿，他爷爷还有他爸爸都是脑瘤去世的，所以他得脑瘤多半是遗传。哎，对了，他真的特想让你养这个，您不然就做做好事儿，帮帮他。把东西拿走，有别让我看见。很可怜，你这多肉药怎么养呀？我也不会呀、啊。那我上网查一查，是不是不能放太多水啊？哎，哦对，嗯，有个事儿我得跟你说一声。嗯，蔡大妈的住院费到现在都没交呢，住院部那些人天天来催，你是他的管床大夫，这个事儿你得想想办法。我看他那个儿子是铁了心想要赖账，从法律上来讲，蔡大妈是可以起诉他的。强制他支付住院费和赡养费，你觉得蔡大妈舍得起诉他那个儿子吗？那也不能这么拖着呀，医院有医院的规章制度。我有办法了。你好，你好，请问您找谁？哦，我找薛伟林薛律师。请问你有预约吗？嗯，没有，但我有些法律问题想要咨询他一下。好，那您那边先稍等一下吧。你好，女士。哎，你好，您就是薛律师是吧？呃，我不是薛律师，我是薛律师的助理。哦，那个薛律师现在是不方便见人吗？啊，没有，有些情况先需要事先跟您说一下。薛律师的咨询费和代理费都属于高价位的，您考虑一下。啊，那个，呃，我们家跟薛律师家是世交，哦、你看能不能便宜点儿？呃，您贵姓？哦，我叫阮刘征。呃，我父亲叫阮建忠。那您先坐，我去跟徐律师说一下。哎，好，谢谢啊。稍等啊。嗯。哎，阮女士，不好意思，久等了。这边，然后徐律师在里面等你。雷总，这案子您交给我，您就放心吧。您是我们律所的 VIP， 我一定会尽全力。替您拿下这场官司，请。好，等过几天开庭，您就看我的吧。嗯，雷总再见。哎，薛律师你好，我是阮刘征。你是阮叔叔的女儿。嗯，我是。坐，请坐。嗯，请喝水。谢谢。那薛律师，我先走了。嗯。我听助理说，你有官司要找我谈。呃，我听说您只接经济案件，而且标的都还挺大的。嗯、呃，所以我这个小案子，嗯，您能不能介绍一个便宜点的律师给我啊？没关系，你先说说案子吧。啊，行。呃，您知道北雅医院吗？江州市最大的三甲医院，谁不知道啊？前段时间不是还说他们医院的医生打人了吗？那个，我就是这个案子的当事人。你是被打患者的家属？我是北雅医院神经外科的医生。你被打了？是。呃，但是这件事情媒体已经澄清过了，不是医生打人，是医生自卫。啊，抱歉啊，没有看后续的报道、嗯
，没事。那你是外科医生？啊，怎么了？不像吗？我只是从来没有见过颜值这么高的女大夫。你说说事情的经过和你现在的诉求吧。啊，行，那我呃尽量长话短说，不会占用您太多时间的。没事，你慢慢说。好。对，事情就是这样。我想起诉张磊名誉侵犯，让他赔偿我的名誉损失费。只要证据充足的话，这个案子不难打。真的？那他这个最多能赔偿我多少钱啊？根据以往同类案子的情况。应该不会超过两万。嗯，没事，两万就两万吧。哎，那今天谢谢你了啊。呃，我今天一共占用了您呃三十二分钟。呃，请您按最低标准来收费吧。那你的官司不打了吗？打呀，但肯定请不起您这样的律师。这样子我免费接了。啊，阮叔叔跟我爸是几十年的老朋友了，你是阮叔叔的女儿，你这么善良，被人欺负了，我怎么可能袖手旁观呢？哎呀，那太不好意思了。你不是医生吗？说不定以后还有什么事要麻烦你呢。哎，千万别找我啊！我不是什么好事儿。<笑>呃，行，那就这么说定了。这个案子交给我了，你就放心吧。哎呀，太好了，谢谢你、啊。好，那呃，麻烦你了啊，我先走了。联系方式还没有给我留呢。哦，对对对，那个留个电话吧。<笑>哎，名片上有。我们加个微信怎么样？嗯，行。我扫您。好了，发过去了，您通过一下吧。那就等您的进展啊，谢谢了。好，拜拜。拜拜。今天开始做第一期的化疗啦，在这个期间可能会有一些不舒服的反应。我知道，小的时候我爸爸也化疗，会掉头发，会恶心，有时候还会全身没有力气。你有任何的不舒服，你就随时按铃，我就过来。我现在还有事儿，我一会儿再来看你啊。怎么了，沈医生？我紧张。没事儿，别害怕，那我在这儿陪你一会儿啊。沈医生，嗯，我会死吗？我们会想尽一切办法去救你的。爷爷是四十五岁去世的，爸爸是三十五岁。我二十五岁就发病了。我知道，我这个病发病越早，恶心程度可能就会越大。然后，所以，多半也会死。已经过去这么多年了，现在医学进步这么快，宁老师又是我们医院技术最好的医生。你不是还说过相信他吗，阮医生？嗯，你见过宁医生笑吗？以前倒是见过，现在很少了。我特别想知道，他笑起来是什么样子。为什么呀？我很小就在舞蹈队了，我没有父母，别的小孩都欺负我。只有一个大哥哥，会一直照顾我，关心我。他跳舞跳得特别好，是我们团的台柱子。只可惜，后来他调到别的歌舞团了，就再也没有见过他。你知道吗，阮医生？嗯。宁医生跟他长得特别像，所以每次我见到宁医生，总觉得特别亲切。只可惜他总是对我冷冰冰的。他那个人就那样，你别放在心上。他不是只对你，他对任何人都是冷冰冰的。真的吗？嗯。我还以为他是讨厌我呢。
不是、啊。觉得软一少，嗯，你能帮我一个忙吗？你说。我知道花莲会掉头发，所以能帮我拍一张照吗？好，手机给我吧。在抽屉里。笑一下，谢谢阮医生。现在有什么不舒服？疼是吗？慢点，放轻松。你把你刚才说的再说一遍。我说，您能不能去看看杜小雨，对她笑一笑？我是医生，又不是卖笑的。这对你来说就是举手之劳的事情。你能不能多说点好听的，鼓励鼓励他，安慰安慰他？这并不难。对不起，我做不到。丁老师，您应该比我更清楚现在杜小雨的情况。她现在脑干上的那颗肿瘤，多半是恶性程度最高的胶质物细胞瘤，不切只有等死，切了愈后也不理想。像她这种情况，五年生存率不到百分之五。所以呢？所以我希望她在医院里过得开心一点。阮医生。你的职责不是让病人开心，而是把他的病治好，让他好好活下去。这并不矛盾啊！我再提醒你一次，要和病人保持距离，尽量离他们远一点。为什么？这可以让你保持一个医生的客观和理智。哎，您比我高这么一块了。我最初见你的时候，你就这么点儿啊，这一晃长这么高了。来来来，过来吧，来来，这时间过得真快啊。嗯，哎呀，咱俩下一盘，我跟你爸那真是棋逢对手，将遇良子，谁都不服谁。小西，喝点水啊。哎，谢谢阿姨啊。我爸没事啊，总让我陪他下棋，是不是啊？那咱爷儿俩下一盘，来，行，我先走，你先来，走下。嗯，你说。长那么帅，还是大律师。是啊。爸妈回来了。阮医生回来了。哎，薛律师，你怎么来了？我正好在附近办事儿，过来看看叔叔阿姨。啊哈哈。哎，坐。哎，小心，坐沙发上吧。喂，我们俩下棋呢。下什么下？一会儿。小心，坐那儿。好了。那叔叔，我一会儿陪你下。好了，行行行，你先放着坐。多般配啊！不是什么意思？般配。哦。要不我们聊聊案子的情况吧。出去聊吧，走。啊啊，那一会儿回来吃饭啊。好，那叔叔阿姨，我们先出去。行行，早点回来，早点回来。您那个案子，法院已经立案了，真是太谢谢您了。您这办事速度真的太快了。我这个人办事吧，不喜欢拖泥带水。阮医生，就等着我的好消息吧。哟，这谁啊？我介绍一下，这是我弟弟阮朗，这是薛律师，我朋友。你好，我叫薛伟林。哈，我怎么没听过你有这号朋友啊？我跟阮医生刚认识不久，我刚认识啊，那就追下来，不嫌吃相难看啊。阮朗啊，薛律师呢是咱爸的好朋友薛伯伯的儿子，跟咱们家是世交。啊，爸介绍的，老头什么时候爱过先生了？我看时间不早了，我就先回去了。我送你吧。嗯。徐先生，哎，你看这天挺晚了，我姐呢，她一个人去送你，她还得一个人回来，危险的。要不然呢，我还得一个人去接她，要不然我们俩去送你吧。不用麻烦了，那我先走了，拜拜。拜拜。不送啊！君子动口不动手。你是不是吃错药了？我就吃错药了。你抓紧给我送医院去，我找我姐夫。你是不是绕不过去了？我今儿把话放这儿，我阮朗，有且只有一个姐夫
就是宁芷坚。不是，他是什么邪教头目吗？给你洗脑洗成这样？姐，你真不明白，男人是一种很玄的生物。咱刚才岳阳那男的叫什么？人家叫薛伟林。你听这名，薛伟林，他就是想泡你，我看出来了。我告诉你啊，你别多想。我现在找人家给我打官司，你别想歪了。那更对了，趁着打官司这个空子，他正好把你给泡了，哎，拿捏了吧？闭嘴！喂，你好，银行？啊，对，车我一直在开。嗯，什，什么东西？别闹，姐，有事儿呢。零首付。别闹。不是一个月多少钱啊？五千九。哎，爸，什么呀？别总是欺负你姐。没欺负我姐，我教姐跳舞呢。啊，你们怎么干的？傻。你怎么回事不明白我的良苦用心呢，我是想让你节省下来点时间，多看几个病人，多学习点知识啊。另外，我啪把你照片给人一看啊，我这大美女必须零首付，还打折，限量版，特配你。站住！哎，让我骗了行啊，别让其他男的骗了啊。哎，告诉你啊，以后我的事你少管。我不管你，你能长这么大？又不是说你，这孩子。干嘛呢？我就听着外面，就听着你的，你淘气，淘气的不睡觉。淘气，淘气，过来，过来！哎呀，你陪我一起睡，要不然睡什么？我工作呢，睡觉吧。你不陪我睡，我就不睡了。爸爸，妈妈怎么好几天都没来了？是不是她又去相亲了？你妈这几天工作忙，没时间。要不去相亲，万一有别的叔叔追她怎么办？嗯，这种可能性不大啊，别操心了啊。反正我不想要后爸。那这事儿得看你妈。这事儿得看你。为什么看我呀？因为你得保护妈妈，知道吧？哎呀，给我上课呢。因为你长出了妈妈，别人就抢不到妈妈了，对吧？好像说的有点道理啊。爸爸，医生是不是这个世界上最厉害的人？为什么这么问？我们老师知道你是医生后，就老跟我打听你的情况。打听什么了？问你是哪个医院的，问你是哪个科室的，问你是哪个什么职称的。那还问什么了？呃，问我妈妈住在我们家没？还问私人问题呢？那你怎么回答的？我不知道该怎么说。就跑去厕所尿尿去了，真聪。如果以后老师再问你啊，你就说有什么事儿的话，直接给我爸打电话。如果他能帮得上忙的地方，一定会尽力而为，好不好？还有，要再问你妈的事儿，你就说妈妈天天在家里住，天天跟爸爸一块睡。为什么要骗老师呢？撒谎是不对的。不是怎么叫撒谎呢？妈妈不在家。我跟老师说，嗯，妈妈在家，这就叫撒谎，知道吧？爸爸，那医生是不是这个世界上最厉害的人？你长大就知道了。睡觉吧。跟你陪我一起睡吧。我不跟你睡。你陪我一起睡。我得工作，你快睡觉。你陪。你快点，你你陪我一起睡，睡觉睡觉睡觉睡觉，睡觉睡觉睡觉睡觉睡睡睡。陪我一起睡。
。好，好，好，陪你睡，一二三啊，睡，睡，睡，睡，睡。你不许走啊！哎，我不走。哎，你别抓着我。我怕你走了。赶紧睡吧值得换来几次相拥，而我们未曾选择停留，只顾及以后。怎么可？